साथियों नमस्कार मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी हम बात करेंगे भाई दुबई वी से रिलेटेड कुछ पांच सात अच्छी अच्छी न्यूज है मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा पूरा वीडियो देखिएगा हो सकता है कोई पॉइंट आपके काम का हो जाए और कोई तो क्या भाई सभी काम के ही हैं समझ रहे हो बात को आगे हम बात करने से आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे तो भाई देखिए पहले बात तो मैं बता दूं खुश खबरी की बात यह है कि इंडियन की इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एटी मेडिकल स्टाफ को दुबई भेजा गया है जो दस मई को पहुंच चुका है दुबई में जो चौदह दिन उनको क्वारंटाइन करके फिर वो मेडिकल स्टाफ के लिए हॉस्पिटलों में उनकी नियुक्ति की जाएगी तो ज्यादा केरला बेंगलुरु और बॉम्बे साइड की जो मेडिकल स्टाफ है आज के पेपर की ये न्यूज़ है और आप सबको पता ही होगा तो मेरे हिसाब से अच्छी न्यूज़ है कि भाई दोनों देशों की तरफ से कुछ आदान प्रदान हो जाए तो माहौल अच्छा बन के रहे आगे भाई देखिए इंडिया में लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं अभी 11 फ्लाइटों से 13 मई तक यानी कल तक की डेट में दो बंदे इंडिया पहुँच जाएंगे आपको पता ही है और फ्लाइट का चार्जेज चौदह से पंद्रह है कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है जो गवर्नमेंट ने बोला था वो ही चार्जेज रखा गया है तो मेरे हिसाब से ठीक है जो बहुत ज़्यादा मर्जी केस वाले हैं वो इंडिया आ सकते हैं बाकी भाई ना आए तो ठीक रहेगा मैंने एक वीडियो और भी डाला वो भी देख लीजिए कि इंडिया में आने के बाद क्वारंटाइन में ये नहीं मिला वो नहीं मिला फिर आप भी नाटक करोगे तो थोड़ा वो देख लीजिए आपको आज का वीडियो है आप जरूर देखिए उस वीडियो को तीसरे नंबर पर बात करेंगे साथियों गवर्नमेंट ने आपको आपने देखा होगा आप दुबई में रह रहे होंगे तो रात को लोग क्या कर रहे हैं कि रात को दस बजे बाद निकल जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने छूट दे दी ना लॉकडाउन में तो रात को गाड़ी लेके पैदल और दुबई में तो भाई सब गाड़ियों में घूमने वाले होते हैं नॉर्मल बंदे के पास भी कार होती है तो रात को निकल जाते हैं तो गवर्नमेंट ने उस पर सख्ताई करते हुए उस पर फाइन लगा दिया दो दुबई दराम यानी कोई बंदा रात को दस बजे से बीच में निकला तो हंड्रेड फाइन लगेगा जो कैमरे लगे होते हैं ना जिनको आप रडार बोल दो वो आपको कैच कर लेंगे और घर बैठे आ जाएगा फाइन दो हज़ार दुबई दराम का तो इस चीज़ों से बचें चाहे आप गाड़ी से हो चाहे आप पैदल हो घर से बिल्कुल नहीं निकलना है चार नंबर पे साथियों अच्छी न्यूज़ है भाई दुबई तो देखो हर बार अच्छी देती है और मैं तो जितनी तारीफ दुबई की करूँ मेरे हिसाब से कम ही कम है दुबई गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि भाई मान लीजिए किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो और काम करने के दौरान आपका कुछ हो जाता है खुदा न खास्ता कोई कोरोना पॉजिटिव ठीक है तो उसका पूरा सिस्टम मेंटेन करना कंपनी की जिम्मेदारी है समझ गए कंपनी उसका टेस्ट कराएगी कंपनी उसका इलाज करवाएगी ठीक है और दूसरी बात कंपनी उसको सैलरी देगी जब तक वो सही नहीं हो जाता पूरी कंपनी जैसे महीना दो महीना तीन महीना जितना भी टाइम लगता है गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से पूरी सैलरी बंदे को मिलेगी कंपनी भी उसका इलाज करवाए बाकी गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से ऐलान किया है कि भाई हम फ्री में उनका ट्रीटमेंट करेंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ तो ये बहुत ही बेस्ट न्यूज़ है वर्करों के लिए भाई आगे देखिए सऊदी ने तो ऐलान कर दिया है पाँच नंबर पर हम बात करेंगे पॉइंट में पाँच नंबर की न्यूज़ पर सऊदी ने ऐलान कर दिया है टैक्स सिस्टम को गाठा जो हो रहा है आपको पता है यार गलत कंट्रीज किस पे टिकी है तेल पे टिकी है ठीक है पूरा तेल आपको पता है इतना डाउन चला गया आप तक लाइफ में गया नहीं तेल नहीं बिकेगा तो इन कंट्रियों की हालत खराब हो जाएगी सऊदी ने ऐलान कर दिया भाई आज की डेट में कि हम 15 परसेंट टैक्स बढ़ाएंगे जी हाँ साथियों आप देख लीजिए 15 परसेंट इंडिया के बराबर के करीब पहुंचने वाला है और मेरे हिसाब से आने वाले दो चार या इसी महीने के अंदर पूरी गलत कंट्रीज है वो टैक्स बढ़ा देंगी पंद्रह कर देंगी जो टोटली सब पे लागू होगा ये नहीं कि कुछ ही पे होगा अगर आप सामान अपना खाने का खरीदोगे उस पर भी टैक्स लागू होगा अगर आप चप्पल भी खरीदोगे जूते खरीदोगे सब्जी खरीदोगे हर चीज पे टैक्स लागू होगा क्योंकि गाठे को उबारने के लिए सिस्टम को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट को ये कदम कड़े कदम उठाने जरूरी है फिलहाल सऊदी के लिए हुआ है गलत कंट्रीज के लिए औरों के नहीं हुआ है लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि इन कंट्रियों पर भी जल्दी हो जाएगा दुबई गवर्नमेंट ने भाई ऐलान करने की कर चुकी है या थोड़ा बहुत बाकी है वो कर देगी जो भी रेजिडेंशियल वीजा वर्कर हैं दुबई के जो बाहर की कंट्रियों में फंसे हुए हैं जो किसी काम से गए थे घूमने गए थे या फिर अपनी कंट्रीज गए थे जो इंपॉर्टेंट वर्कर हैं दुबई गवर्नमेंट वापस रिकवर करेगी इमरेट्स एयरलाइन की के द्वारा उनको रिकवर करेगी जल्दी उनको स्टार्ट कर देगी जो रेजिडेंशियल वर्कर हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत सारे जो गवर्नमेंट इम्प्लॉई में इम्प्लॉई है या फिर और भी जो इंपॉर्टेंट है उनको वापस दुबई बुलाया जाएगा एक बार इंपॉर्टेंट नोटिस न्यूज़ देनी थी आपको अभी बहुत सारे देखने में सुनने में आ रहा है दुबई गवर्नमेंट ने वीज़ा चालू कर दिए वर्क परमिट वीज़ा चालू कर दिया हमारे पास ये तनख्वाह है ये सैलरी है ये जॉब है तो बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं हुआ है अगर 
कोई आपको बोलता है तो भाई ध्यान न दें वो बिल्कुल फेक है किसी को पैसे वैसे नहीं दे दें हमसे टिकट बनवा लो हम आपको वीज़ा दे देंगे हम इतने में आपको अच्छी जॉब लगवा देंगे बेरोजगारी के चक्कर में आप बोल देते हो हाँ जी दस बीस हज़ार रुपये अकाउंट में डाल दें तो बिल्कुल ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है अभी तक दुबई गवर्नमेंट की यू गवर्नमेंट की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है हाँ वहाँ पर अगर कोई आप दुबई में हो तो ज़रूर आप कंपनी में जॉब लग सकते हो नॉर्मल कंपनियों में जॉब मिल जाती है बाकी ऐसा ये नहीं है कि आप दूसरी कंट्रियों से जैसे इंडिया से आप दुबई पहुंच जाओगे अच्छे जॉब में तो फिलहाल के लिए नहीं है अगले महीने गवर्नमेंट को ऐलान करेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे तो इन इन फेक न्यूज है ना इन चीजों से बचे आप थोड़ा वरना पैसा खराब हो जाएगा आपका एक रिक्वेस्ट और करनी थी साथियों कि बहुत सारे मेरे पास मैसेज या ऐसे मतलब सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो फालतू में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं फालतू की जैसे बीमार नहीं है फिर बीमार दिखा रहे हैं घर में बीमार दिखा रहे हैं या वीज़ा बहुत सारे रीज़न है जो फेक न्यूज़ डाल के घर आने की कोशिश कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा साथियों जो इमरजेंसी केस हैं उनको आप आने से रोक रहे हो तो बिल्कुल ऐसा न करें जिनको अच्छा टाइम पर खाना मिल रहा है रहना मिल रहा है जिनके पास जॉब है तो वो थोड़ा सा एक बार डट लें यार बच लें यार दूसरे जो इमरजेंसी है उनको आने तो क्योंकि ऐसे केस सुनने में आ रहे हैं मेरे पास तो मैं आपको जानकारी देना जरूरी है कि भाई जो पहली इमरजेंसी है जो गरीब है जो बेचारे मर रहे हैं जिनके घर में मौत हो गई खुद मर रहे हैं बीमार शिमार जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं बड़े बुजुर्ग उनको थोड़ा आने दें आप और जल्दबाजी ना करें इंडिया ने कि ये इंडिया यहीं मिल जाएगा एक बार वहां से आके जॉब छूट गया ना तो वापस मिलना मुश्किल हो जाएगा इस पर अलग से एक लंबा वीडियो बनाऊंगा पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा बस साथियों आज की जानकारी यही थी वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ में बेलाइकन जरूर ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन मिलती रहे जय हिंद वंदे मातरम